നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ആൻഡ് ടിക്സിന്റെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് നാലക്ക സംഖ്യകളുടെ വർഗമൂലം എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് അപ്പോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചക്ക സംഖ്യകളുടെ വർഗമൂലം വളരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോ അന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചതുപോലെ അഞ്ചക്ക സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം എങ്കിലും നമുക്ക് അഞ്ചക്ക സംഖ്യയുടെ വർഗങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടി വർഗമൂലങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മെത്തേഡ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു ചോദ്യം ആകെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റെപ്പുകൾ കുറയ്ക്കുന്നു അടുത്ത അവസാനത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഈ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയുടെ വർഗം മൂലം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കാം അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യ അതായത് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയറും ഏഴിന്റെ സ്ക്വയറും ആണ് നമുക്ക് ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ഒൻപത് തരുന്നത് അപ്പൊ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് തർക്കങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ മൂന്നാവാം ഏഴാവാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു അഞ്ചക്ക സംഖ്യ വർഗങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി മൂന്ന് സംഖ്യകളായിരുന്നു മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയി നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് മൂന്നും ആകാം ഏഴും ആകാം ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന രണ്ട് അക്കങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നാലക്ക സംഖ്യകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവസാനത്ത് രണ്ട് അക്കങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഈ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വർഗങ്ങൾക്കിടയിലാണ് വരുന്നത് നോക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പത്തൊമ്പതിന്റെ സ്ക്വയറിനും ഇരുപതിന്റെ സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇടയ്ക്കായതുകൊണ്ട് പത്തൊമ്പതിന് ശേഷമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പത്തൊൻപത് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പത്തൊമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിന് അകത്ത് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പത്തൊമ്പത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സംഖ്യകൾ എണ്ണുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ഇവിടെ കിട്ടിയ പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യ ഏത് നോക്കുക അത് നമുക്കറിയാം ഇരുപതാണെന്ന് അറിയാം പത്തൊമ്പത് ശേഷം എണ്ണ സംഖ്യകൾ പത്തൊമ്പത് ശേഷം വരുന്ന ഇരുപതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ചെയ്യും പത്തൊമ്പത് ചെയ്യാണ് ഇരുപത് ചെയ്യാൻ വഴി പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ സംഖ്യയാണോ ഈ സംഖ്യയാണോ അതായത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാണോ ഈ കിട്ടിയ മുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണോ വലുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാണ് വലുത് അപ്പൊ ഈ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാണ് വലുത് എങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യയാണ് വലുത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചൂസ് ചെയ്ത സംഖ്യകളിൽ ഏത് ഏഴ് വലുതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് ഏഴ് വലുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഏഴാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഏഴ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ സംഖ്യ പത്തൊൻപത് ആണ് അതായത് പത്തൊൻപത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ സംഖ്യ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഏഴാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരിക്കും ഈ സംഖ്യ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വർഗമൂലം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വളരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓടി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇതാണ് ചോദ്യം റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി മൂ
പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുളിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് അപ്പൊ ആ രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള കുളിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലായെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ കയറി ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുളിക്കാൻ കൂടി അറിയാം എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ കുളിച്ചു പാലം ചെയ്ത് കുളിച്ചു നോക്കിയത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും ഇത് വലുതാണോ ചെറുതാണോ നോക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇതിൽ നാൽപ്പതിനേക്കാൾ ചെറുതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ജനസംഖ്യ ചൂസ് ചെയ്യും നാല് മാത്രം ചെറുത് നാലായതുകൊണ്ട് ആൻസർ താഴ്ന്നെടുക്കും സോ നൂറ്റി അൻപത്തി നാലാണ് ഇതിന്റെ വർഗമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ അത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ചക്ക സംഖ്യകളുടെ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതുകൂടി ആകുമ്പോൾ ഈ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും അപ്പോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ചോദ്യം റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അവസാന സംഖ്യ നാല് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പോകുന്നു നാല് കിട്ടുന്നത് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയറിൽ കിട്ടും എട്ടിന്റെ സ്ക്വയറിൽ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സംഖ്യ വായിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇത് അവസാന കണ്ടക്കങ്ങളെ പറയുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് ഇതിന്റെ അവർ നിങ്ങൾ എവിടെ വരുന്നു നോക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ അവർ നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിന് ശേഷം ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അമ്പത്തി ആറിന് ശേഷമായിരുന്നു നമ്മൾ പതിനാറ് ചൂസ് ചെയ്യും പതിനേഴിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നു പതിനാറ് ചൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ പതിനാറ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം പതിനാറ് ഇനിയുള്ളത് പതിനാറാണ് സംഖ്യ പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനേഴാണ് നമുക്ക് വിളിച്ചു നോക്കാം പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് വലുതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ചെറുതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും മോഡുള്ള ചെറുതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറിയ സംഖ്യ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിന്റെ ആൻസർ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു അഞ്ചക്ക സംഖ്യയുടെ വർഗം മൂലം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് കണ്ടക്ക സംഖ്യ നമ്മൾ ഗുണം പഠിക്കണം അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് നോക്കുക ഇനി ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നാലക്ക സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാലക്ക സംഖ്യയുടെ വർഗം മൂലം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ നോക്കുക ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചാൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക